Und wir wollten einfach auch für die Fans da sein. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Cordial-Interview. Wir haben ja jetzt schon ein paar gehabt und ähm, auch dieses Mal wieder ein, ein sehr interessantes Thema, gerade zur momentanen Zeit mit äh, einem sehr interessanten Musiker. Es handelt sich hier um Sean Arten, einen Bluesrock-Gitarristen, der auch schon seit geraumer Zeit Teil der Cordial Family ist. Hallo Sean, schön, dass du hier bist. Hallo Tim, grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf. Wunderbar. Ja, ein interessantes Thema zur momentanen Zeit. Ähm, es geht nämlich um Streaming-Konzerte. Streaming-Konzerte äh, haben natürlich jetzt in den vergangenen Monaten sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, haben häufig stattgefunden. Viele Musiker haben das als äh, Mittel der Wahl äh, begriffen, um zumindest noch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu generieren und äh, auch mal einfach wieder äh, was zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, viele Streaming-Konzerte äh, sind aus verschiedenen Situationen heraus entstanden. Äh, eine ganz interessante Situation gab es bei dir und auch eine ganz interessante Herangehensweise. Wie hast du das gemacht und was ist da passiert? Ja, wir haben uns natürlich dann überlegt, als das alles dann mit Corona anfing und auch mit den ganzen Konzertabsagen kam, was können wir machen, wie können wir handeln und hatten uns dann, wie gesagt, relativ schnell dann überlegt, irgendwie äh, ja, ein Streaming-Konzert auf die Beine zu stellen. Und weil wir einfach gesagt haben, wir hatten uns so über die Jahre ähm, mit dieser Session Band for Music Night schon eine Fanbase aufgebaut und wir wollten einfach auch für die Fans da sein, wollten denen jetzt auch zeigen, so wir sind noch da, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir geben nicht auf. Und ähm, da stand es für uns dann auch an erster Stelle zu sagen, alles klar, wo machen wir das? Wir machen das in Kultopia, weil das Kultopia ist quasi unser Wohnzimmer, kann man so sagen, ähm, wo wir die Session jetzt seit Ende 2017 jeden ersten äh, Donnerstag im Monat durchgeführt haben und gespielt haben mit verschiedenen wechselnden Besetzungen. Also es ist wirklich eine Sessionband, ähm, wo es eine Grundband gibt, das heißt der Keyboarder, Schlagzeuger, Bassist und die zwei Gitarristen. Wir sind die feste Band. Trotzdem ist es manchmal so, dass der Keyboard nicht, äh, Keyboarder nicht kann, dann laden wir einen anderen ein oder ich konnte auch mal nicht, dann wurde ein anderer Gitarrist eingeladen und so weiter und so fort. Und natürlich auch monatlich mit wechselnden Sänger, was das Ganze immer sehr, sehr interessant gemacht hat. Und äh, wie gesagt, das haben wir im Kultopia gemacht und dadurch gab es dann eigentlich nur eine Entscheidung für uns, dass wir sagen, komm, wir machen das im Kultopia. Jetzt war das Problem, ähm, wie setzen wir das Ganze natürlich bildlich und auch tontechnisch um, da das Kultopia zu der Zeit bzw. viele Eventbetriebe einfach oder, oder auch Locations nie gestreamt haben irgendwie. Ne? Und dann hatten wir uns Gedanken gemacht und sind dann an ähm, Peter Bierkolz dran getreten, der ist, ähm, der hat eine Eventfirma bzw. eine Veranstaltungsfirma in Witten und der war sowieso schon immer für einen guten Ton bekannt bei uns und ähm, also wirklich unfassbar. Das war immer, wenn man, wenn er zum Beispiel in ihr Sound mixt, dann braucht man, der weiß genau, wo er drehen muss und der Sound stimmt und der ähm, Live-Sound von dem ist auch super gewesen. Den hatten wir dann kontaktiert und gefragt, wie sieht's aus, wir wollen ein Streaming-Konzert machen. Kannst du dich um den Ton kümmern? Kannst du dich um das Stream nach draußen kümmern? Und er hat sofort zugesagt, ist dann mit seiner Mannschaft dann auch angekommen und hatte tatsächlich ähm, drei Mitarbeiter dabei. Ein Mitarbeiter hat sich nur für unseren In-Ear-Sound gekümmert. Peter selber hat sich nur für den Sound nach draußen gekümmert, das, was die Leute dann wirklich auch im Wohnzimmer hören. Und eine Mitarbeiterin von ihm hat sich um, den Kam um die Kameraführung gekümmert bei uns. Die Kameras haben wir damals noch extra besorgt, extern, weil er damals noch nicht so eine, keine Kameraausstattung hatte. Und ähm, so haben wir uns das dann alles zusammengesucht und gesammelt. Das war echt super. Und ähm, ja, es war wirklich ein, also für das erste Streaming-Konzert war es grandios. Also die, die ja. Resonanz für uns war auch wirklich äh, phänomenal. Also damit hätten wir auch gar nicht gerechnet. Obwohl es erstmal am Anfang ein bisschen mh, komisch war, tatsächlich. Man spielt einen Song, hört auf. Und es ist wirklich Stille da. Ähm, man musste wirklich permanent den Blick aufs, ähm, aufs iPhone haben oder auch auf den Bildschirm, wo man dann sah, sehen konnte, wer alles dran teilnimmt, wer zuguckt. Und das war wirklich, wir hatten, glaube ich, zur Spitze hatten wir irgendwie 200, 250 Menschen, die gleichzeitig zugeguckt haben. Also es war wirklich sehr, sehr eine ganz großartige Resonanz für uns. Ja, und die Leute waren halt auch ähm, echt glücklich, weil wir halt auch gesagt haben, wir wollen den Leuten halt selbst in dieser Zeit ein Konzert liefern. 
nicht einfach nur, wir sitzen irgendwo zu Hause im Wohnzimmer mit vielleicht Übertragungslatenz oder manchmal habe ich das auch erlebt, dass irgendwo bei manchen Streaming-Konzerten auch der Ton nicht synchron war zum Bild. Und das wollten wir halt alles ausschließen. Also wir hatten wirklich eine 40.000er Upload-Leitung und da haben wir uns wirklich drum gekümmert, Gedanken gemacht und wir haben wirklich fast eins zu eins, klar, eine, mit dem Ton, der rausging aus dem Pult ins Internet, das war fast eins zu eins und das war echt unfassbar. Und die Leute waren auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie wirklich ein Stück Live-Feeling ins Wohnzimmer bekommen haben. Ja. Das ist tatsächlich einfach möglich zu sagen, wenn dann machen wir es richtig mit einem professionellen Team und mit professioneller Technik, so dass alles gewährleistet ist, was, was einfach dann auch einen guten Live-Charakter oder einen bestmöglichen Live-Charakter dann halt noch darstellt. Ja, auf jeden Fall, weil das Internet vergesst nie. Das ist eigentlich so eine Sache. Das heißt, was einmal im Internet ist, egal welches Streaming-Konzert, das bleibt da. Und man hat auch einen gewissen Ruf zu verlieren. Das war auch für uns ganz wichtig. Also, ähm, ich sag mal, negative Nachricht kriegt man relativ schnell dann, dass dann gesagt wird, ah, das stimmt ja das nicht, der Ton war nicht cool. Und das wollen wir alles umgehen. Und das, und das hat er dann auch gut geschafft. Und äh, ja, ich habe dann auch gefragt, was macht ihr dann jetzt mit dem Material, das ihr da jetzt habt? Weil das wurde ja sozusagen dann auch, wenn das richtig verstehe, mitgeschnitten und ihr hattet dann Material. Und das habt ihr dann noch äh, Social Media mäßig verwendet, oder? Ganz genau, ganz genau. Also wir haben einen YouTube-Kanal erstellt über die For Music Night und haben dann einzelne Schnipsel des Konzertes, einzelne Songs hochgeladen. Unter anderem Gravity von John Mayer, den ich dann auch gesungen und äh, gespielt hatte. Äh, Waiting on World to Change und Hotel California von den Eagles. Ähm, ein Song von Billy Joel und so weiter und so fort. Ich glaube, es sind mittlerweile 10, 12, 13, 14 Songs. Ich weiß es nicht ganz aus dem Kopf, aber die haben wir nach und nach hochgeladen und hatten da auch eine sehr, sehr... Positive Resonanz, ja. Vor allem bei einem Song. Ganz genau, bei Little Way. Way. Ja, von Jimi Hendrix. Also der Song ist aktuell, glaube ich, bei 35.800 Aufrufen. Also wir gehen auf die 36.000 zu. Ähm, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Also das ist irgendwie über den Algorithmus von YouTube, wo das Video in die Neuheiten bei verschiedenen Menschen in der ganzen Welt irgendwie gepackt und die haben dann noch auch zugegriffen und wir haben irgendwie mittlerweile 121 Kommentare wirklich aus, aus der ganzen Welt, teilweise auch Brasilien, aus Amerika. Ähm, also unglaublich, damit hätten wir gar nicht gerechnet. Irgendwie wir waren erst bei 10, dann waren wir bei 15.000, dann 20, dann 25 und jetzt über 30, 35.000. Also das ist für mich was ganz Besonderes, zumal ich da auch selber singe, auch Gitarre spiele und ähm, ja, quasi mein meine musikalische Leidenschaft jetzt so raus in die Welt bekomme, das ist natürlich ja, Und deine musikalische Leidenschaft äh, jetzt äh, bei diesem Projekt mit der Session Band ja auch äh, hauptsächlich auf oder ausschließlich, äh, weiß nicht, auf äh, Cover Songs bezogen. Und ja. jetzt bist du auch dabei, tatsächlich äh, deine Leidenschaft noch mehr in eine bestimmte Richtung zu bringen, dass du tatsächlich jetzt eben dein erstes richtiges fettes Solo-Projekt hast mit der Sean Arten Band. Ja. Und äh, ich glaube, da, da gibt es dann auch eigene Stücke, unter anderem. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also für die, ähm, ja, ich habe halt in den letzten Jahren viel mit Chris Kramer zum Beispiel gearbeitet. Da habe ich auch schon eigene Songs immer mitgeschrieben und habe jetzt auch an dem dritten Album mit ihm gearbeitet, wo ich auch wirklich über 50 Prozent äh, mitgeschrieben habe auf dem Album. Und das war auch immer cool. Das macht mir auch immer noch mega Spaß. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich muss auch so meine eigenen Songs schreiben. Weil ich auch ähm, für mich selber immer mehr so dieses rockige und dieses auch etwas härtere, bluesige so in mir drin habe, weil ich auch sehr von Gary Moore inspiriert bin und von Joe Bonamassa. Und äh, das waren dann teilweise Songs, die ich geschrieben habe, die aber nicht so in dieses Chris Kramer Beatbox und Blues Konzept gepasst haben. Da haben wir dann anders geschrieben. Und ja, das hat sich jetzt einfach angeboten, auch so in der Corona-Zeit, weil man hat überlegt, was kann man machen? Und die Zeit ist jetzt nun mal da. Man ist zwangsläufig zu Hause und ähm, man darf aber trotzdem nicht stehen bleiben, weil das ist der größte Fehler, glaube ich, jetzt in der Zeit, wenn man sich selber dann auf einmal irgendwie zu Hause hinsetzt und sagt, ach, ich weiß gar nicht mehr, ich habe kein Ziel mehr. Und ich glaube, dann versagt man so ein bisschen. Und das habe ich immer versucht, ähm, nicht zu haben. Und habe dann gesagt, jetzt schreibst du halt Songs und jetzt versuchst du daran zu arbeiten. Genau. Und ähm, das spielte dann alles irgendwie zusammen. Dann habe ich die ersten Songs Chris vorgespielt und der sagte, wow, super, geil, da, da musst du weiter dran arbeiten. Ja, und... Und ja, und, und dann, dann kam das sozusagen auch eins und eins zusammengezählt. Einmal der Erfolg und die positiven Erlebnisse mit dem damaligen Session Band Streaming Konzert oder den mehreren Konzerten und äh, dann einfach die Idee, 
tatsächlich dann auch mit deinem neuen Projekt dann eben auch in diese Richtung zu gehen? Was entwickelt sich da gerade? Ja, ganz genau. Ja, ich arbeite aktuell an meinem ersten Streaming-Konzert, welches dann am 10.07. stattfinden wird. Das wird über Facebook gestreamt werden. Und ähm, genau, das war so für mich der erste Schritt. Also ich habe überlegt, ähm, ich möchte gerne live spielen. Ich möchte was machen. Ähm, war mir aber noch nicht sicher, kann man wieder vor Publikum spielen etc. Und wie kriege ich die größte Reichweite jetzt auch wieder? Vor allem auch für danach mal, dass man bei YouTube wieder was hochladen kann und dass man den Leuten wieder... Videos zur Verfügung stellen kann und sagt, man steht nicht still, sondern hier habt ihr wieder Material und gerade jetzt, wo der Erfolg auch mit ähm, Little Wing da ist, ähm, habe ich dann gesagt, alles klar, ich mache ein Streaming-Konzert und auch mit, den, mit derselben Person, die auch das Streaming-Konzert ähm, ähm, aus dem Kultopia raus mit der Session Band gemacht hat, also Peter Bierkolz wird auch wieder am Start sein, diesmal werden wir aus seinem Live-Studio quasi streamen, ähm, was auch Bühnencharakter hat, also und der Vorteil ist halt, die Technik ist halt da. Er hat sich jetzt über, die, über das letzte Jahr ähm, sehr viel gutes Film- und Videomaterial dazu gekauft und hat wirklich ein perfektes Filmstudio da stehen, fertig ausgerüstet, hat sein Tonstudio da und das ist natürlich ähm, super. Man hat alles an einem Ort. Ja, genau. Und da werde ich mit meiner ähm, fünf, fünfköpfigen Band, werde ich da, genau, werde ich da ähm, auftreten. Ja. Was sind denn da für Musiker am Start? Ähm, ja, am Start ist auf jeden Fall ähm, Frank Konrad am Bass, das ist ein ähm, befreundeter Bassist aus Münster. Ähm, Maximilian Parot am Keyboard, ein alter Freund von mir aus meiner Heimatstadt und ein sehr toller Hammond-Spieler auch und der hat so diese bluesing Sounds drauf. Senta Kroll, eine Freundin von mir, die macht die Backing Vocals. Und ähm, Micha Meyer, ein weiterer Kordial in Dorsa, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass er die Zeit hat und ähm, sich die Zeit nimmt, bei mir mitzuspielen für das Konzert. Ähm, Michael kenne ich jetzt auch schon ähm, viele Jahre, seit 2011, also fast jetzt zehn Jahre und seit 2016 bin ich auch häufig bei seinen Sessions mit dabei oder auch bei verschiedenen Formaten, weil er natürlich auch ein Tausendsasser ist im Eventbereich und viele Konzerte auf die Beine stellt, auf vielen Hochzeiten tanzt und das wirklich perfekt macht und ja, jetzt auch bei Cordialis als Endorser und dementsprechend stehen an dem Abend dann zwei Cordiale Endorser auf der Bühne, ja. ja. Sehr schön. Ja, da freuen wir uns natürlich auch drauf und äh, freuen uns, dass da irgendwie, äh, ja, wir dann auch so mit an Bord sind. Irgendwie. Ja, definitiv. Und natürlich unseren bestmöglichen Teil dazu beizutragen. Ja. Die Produkte werden nach unserer Erfahrung ihr Bestes dazu tun. Und auf jeden Fall. Äh, wir auf jeden. freuen uns da auf jeden Fall, dass äh, das jetzt auch in einer vielleicht nicht ganz normalen Zeit trotzdem äh, in der Cordial Family was passiert. Ja, auch vielen Dank für euren Support dabei. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das bedeutet mir sehr viel, wirklich. Du bist ja jetzt auch schon seit ähm, geraumer Zeit, äh, zwischen seit ja. vier und zwei Jahren, glaube ich, äh, Cordial in Dorsa. Ja, ja, genau. Was, was sind denn da so deine Erfahrungen jetzt? Einfach mal wirklich so einfach ins Blaue hinein. Äh, wie kommst du mit... Was, was nutzt du? Wie kommst du mit den Sachen klar? Was ist denn so deine Herausforderung? Ähm, also ich nutze von den Kabeln tatsächlich ähm, ja, jegliche Gitarrenkabel in 6 und 9 Meter Ausführung. Jetzt ganz aktuell auch das neue Edition 25 Kabel in der 7,5 Meter Ausführung, was ich sehr, sehr toll finde, weil ich ähm, oft manchmal so das Problem hatte, es kommt immer auf die Bühne an. Wenn wir in Clubs spielen, reichen 6 Meter völlig. Manchmal haben wir dann aber auch auf Akila Woche zum Beispiel, haben wir ähm, 2019 gespielt und da war die Bühne ein bisschen größer irgendwie und dann braucht man 9 Meter Kabel, das ist dann aber wieder zu lang manchmal und da finde ich jetzt die 7,5 Meter top, das ist genau dazwischen, also perfekt, um es auch zu Hause zu nutzen bei den Proben und auf der Bühne. Ja und ähm, wie gesagt, am liebsten setze ich die ähm, tatsächlich die Silent Kabel ein, die finde ich, also find ich ganz top, weil man da einfach gar nicht mehr das Problem hat, man muss irgendwie den Gitarrenzaun muten, weil die Kabel einfach selber muten, das ist schon mal top und man hat dann keinen Knacken, wenn man das Kabel rauszieht und so weiter und so fort. Ähm, jetzt seit neuestem setze ich auch die Patch Kabel ein von Cordial auf mein Board, worauf ich auch sehr stolz bin, weil das oft so war, man, ich hatte irgendwie tausend Patch Kabel irgendwie und dann verschiedene und verschiedene und ich hatte nie was Einheitliches auf dem Board. Und jetzt habe ich wirklich mein ganzes Board einheitlich mit Kordialkabeln ausgestattet, mit den flachen Winkelsteckern, was sehr platzsparend ist. Und ähm, 
Ja, und natürlich auch ähm, XLR-Kabel für Studio bei mir zu Hause. Ich habe mein Home-Studio auch bei mir und da benutze ich die ähm, XLR-Kabel in 6 Meter Ausführung, 3 Meter, je nachdem, welche Länge ich brauche. Ähm, die Kopfhörer-Adapterkabel ähm, auch, beziehungsweise Kopfhörer-Verlängerungskabel in 6 und 3 Meter, ähm, die brauche ich auch immer, wenn ich einsinge und je nachdem, wo ich gerade stehe, das, das, da reicht meistens das normale äh, Kopfhörerkabel nicht auf und da habe ich dann immer noch die Verlängerung mit dabei. Ja, und ein Multicord tatsächlich momentan, was ich mir, ähm, was ich ähm, hier habe, ein größeres. Das ist natürlich auch super für zum Beispiel, ich mache meine Gitarrenrecordings über meine Gitarrenbox bei mir auf dem Dachboden zum Ärger meiner Nachbarn, aber da müssen die durch. Und ähm, damit ich wirklich in meinem, auf in meinem Abhörraum unten drunter wirklich nur das Signal aus den Boxen kriege. Und da benutze ich das Multicore für, weil das brauche ich dann einfach nur hochlegen und ähm, kann dann oben die Kabel ähm, einstecken und kann dann einfach nur den kompletten, ja, das komplette dicke Multicore-Kabel runterlegen und das an mein Interface anschließen. Das ist auch so. Also ich bin wirklich ein Tausendsasser, wenn es um die Kordialkabel geht, ja. Das ist uns auch wichtig, dass wir dann versuchen, für jegliche äh, Situationen und jegliche Arten von Musikern oder Technikern äh, so eine Art rundum sorglos Paket dann auch ja. äh, oder? Und äh, vielleicht ist rundum sorglos dann auch so das Stichwort <lacht> so für den Schlusssatz. Also ich hoffe, dass es für dich und für deine Band äh, und dein ganzes Team dann auch rundum sorglos weitergeht jetzt für die Projekte, die jetzt anstehen, einmal Streaming-Konzert, ähm, dann wird es sicherlich auch mal irgendwie Aufnahmen geben und solche Sachen, ähm, da passiert bestimmt einiges. Ja, und, ja. Äh, einerseits ist es natürlich vor allem wichtig, dass wir alle gesund bleiben, dass ihr alle gesund bleibt und dass das Publikum äh, gesund bleibt und wir dann auch tatsächlich mal wieder richtig live spielen können. Da hoffe ich, dass wir uns dann auch mal direkt richtig live mal wieder singen können. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.